নিউজ 24 এর প্রিয় দর্শক হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছে লাভেল আইসক্রিম আর অবশ্যই একজন খুব বিখ্যাত মানুষ সেই বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি বিস্তারিত জানাবো তার আগে তার পরিচয়টা আপনাদের সঙ্গে করিয়ে দিচ্ছি তিনি এই প্রজন্মের অত্যন্ত বিখ্যাত অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কোনাল কোনাল আজ আমার সঙ্গে আছে কোনাল প্রথমেই আমি তোমার কাছে জানতে চাই তোমার নামের অর্থটা কি নামের অর্থটা আমি যতদূর জানি বাবা বলেছে লাল পদ্ম আচ্ছা এই লাল পদ্ম থেকে আমরা একটি অন্য দিকে যেতে চাই লাল পদ্ম তো প্রেমের প্রতীক ভালোবাসার প্রতীক বিয়ের প্রতীক জীবনের প্রতীক আনন্দের প্রতীক ভালো লাগার প্রতীক অন অনেক কিছু লালের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত আমি এটুকু জানি যে তোমার তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ এই ব্যাপারটি নিয়ে যদি একটু বলো আমাদেরকে আমি প্রথমত একটু বলে নিতে চাই যে বিখ্যাত শব্দটি অতি ছোট হয়ে যায় আপনার সামনে এবং আমরা যারা এখন কাজ করছি আপনারা যারা আমাদের পথ প্রদর্শক আছেন আপনাদের কাছে আমরা আসলে কিছুই না তো আমি নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবতী মনে করছি আপনার সামনে বসে আজকে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কোনাল অনেক ধন্যবাদ ইউ ওয়েলকাম বিয়ের ব্যাপারটা হঠাৎ করেই হয়েছে একটু তড়িঘড়ি করে মানে কোনো প্ল্যানিং ছাড়া আখতটা আসলে প্ল্যানিং ছাড়াই হয়ে গেছে একজন মানে বিয়ে করতেই হতো সেই জন্য বন্ধুকেই বাছাই করে নিয়েছি হে বন্ধু হে প্রিয় প্রিয় করে নিয়েছি বন্ধুকে এবং এই তো এখন সবাই মিলে একটু আয়োজন করে একটু দেখা একটু দোয়া একটু খাওয়া দাওয়া এই আর কি আচ্ছা শোনো এই এই বিয়ে ব্যাপারটির মধ্যে এটা তুমি বললে বন্ধুত্বের কথা বিয়ে মানে তোমার যে জীবন সঙ্গী হবে তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে প্রেম হবে ভালোবাসা হবে মানে জীবনের সব কিছু তুমি তার সঙ্গে শেয়ার করছো এমন একজন এমন একজন মানুষের সঙ্গেই সঙ্গী মানুষকে মানুষ সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় তোমার এই মানুষটি কেমন কতটা তাকে জেনেছ আমরা তো আসলে তিন বছর আমার বিয়েরও তিন বছর আগে থেকে আমার বন্ধু আমি যতদূর জেনেছি যে যেখানে আমার সঙ্গে ওর ম্যাচটা হয় আমরা ইউজুয়ালি খুবই কি বলবো মানে আউট গোয়িং টাইপ আর কি যদিও আমি অনেক কথা বলি ও কম কথা বলে ওই দিকটা মিলে না কিন্তু আদার দ্যান দ্যাট আমরা হুট হাট অনেক জায়গায় চলে যাই রাত তিনটায় বের হয়ে যাই খাবার দাবার খেতে যাই ঘোরাফেরা করতে অ্যাডভেঞ্চারাস খুব আর ওর মনটা এত বিশাল যে সেই বিশালতার কাছেই আমি আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বিশালতার কাছে আমাকে যেতে হবে এই বিশাল মানুষটির নাম পরিচয় কিছু আমরা জানি না আমি একটু জানতে চাই আমাদের দর্শকদেরকে জানতে চাই ওর নাম হচ্ছে মনজুর কাদের জিয়া ও একটি আরেকটি ডেইলি পত্রিকায় আছে এবং বিনোদন বিভাগেই ও আছে কাজ করছে সেখানে তোমার সঙ্গে সম্পর্কে শুরুটা এখান থেকেই যেহেতু ও একজন বিনোদন সাংবাদিক আর আমি এই সেক্টরটায় কাজ করি তো এখানে কাজের নিউজ ছাপতে ছাপতে কাজের কথা জানতে জানতে আসলে বন্ধুত্বটা হয়েছে এবং বন্ধুত্ব থেকেই এবার আমরা একটু মানে যদি সিনেমার ভাষায় বলি তাহলে আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে চাই ফ্ল্যাশব্যাকটা হচ্ছে এরকম তোমার ছোটবেলা তোমার ছোটবেলাটা কীরকম ছিল এবং গানের জগতে আসা পরিবার এগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলতে কথা শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে ছোটোবেলাতে তো একদমই মানে মরুভূমিতে কেটেছে আমার আমি কুয়েতে বড় হয়েছি সেখানে বাংলাদেশের কমিউনিটি কুয়েতটাই ছোট তার মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিটি কুয়েতে না আমার জন্ম বাংলাদেশে হয়েছে আমি চার বছর বয়সে কুয়েতে চলে গেছি মার সঙ্গে বাবা যেহেতু ওখানে ছিলেন আগে এবং তারপর ওখানেই বড় হওয়া হয়েছে স্কুল কলেজ ইনফ্যাক্ট ইউনিভার্সিটিও আমি ওখানে ভর্তি হয়েছিলাম তারপর তো আমি দেশে আসলাম সেখানেই ছোটোবেলাটা কেটেছে আমি গানও শিখেছি সেখানে রবীন্দ্রভারতীর অ্যাফিলিয়েটেড একাডেমি ছিল আমি সেখানে হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল শিখেছি ওখানে কমিউনিটিটা তো খুব ছোট ওখানে ওই ওই কমিউনিটিতেই ছোটোবেলায় গান করতাম বাবা বক্তৃতা দিতেন আমি শুনতাম মানে আমরা আমাদের একটা কালচারাল একটা এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি মানে বাঙালিদের যে বাঙালি একসঙ্গে হয়ে কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশন হ্যাঁ এরকম আমাদের অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েশন ছিল সেখানে গান নাচ আবৃত্তি উপস্থাপন আমরা যা যা পারি তাই করতাম এবং স্কুল ছিল ওখানে তোমাদেরকে স্কুল ছিল কিন্তু কোনো বাংলা ভাষা ছিল না স্কুলে আমরা ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়তাম ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্কুলে তো সেখানে আমাদের আমরা অ্যারবিক ফ্রেঞ্চ হিন্দি সবই শিখেছি বাংলাটা বাদে বাংলা শুধু বাবা বাধ্যতামূলক করেছিল আমাদের তিন মাসের সামার ভ্যাকেশন যে হয় 
প্রতিদিন বাংলা লিখতে হতো এক পাতা করে এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল ভাষায় মানে সে কুয়েতে না দেশে চলে আসতে তখন কুয়েতে আচ্ছা ওখানে বিচিত্রা যেত তো তখন বিচিত্রার পাতা দেখে যে এই পাতা এক পাতা তুমি লিখো দেখি মানে বিচিত্রা পত্রিকাটির একটি পাতা দেয়া হতো পত্রিকাটি রেখে রেখে হ্যাঁ পাতা দেওয়া সেটা লিখতে বলা হতো আমরা লিখতাম হ্যাঁ এবং তখন আরেকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল বাংলা তখন গিয়েছিল 21 টিভি তো ওটা আমাদের প্রত্যেক দিনকার নিউজ দেখে বলা বাধ্যতামূলক ছিল যে বাংলাদেশের আজকের আপডেট কি কি রাতে খাবার টেবিলে এগুলো বলা বাধ্যতামূলক ছিল বাংলা চর্চাটা আমরা ওইভাবে করেছি তোমরা ক ভাই বোন আমি আর আমার ছোট ভাই একজন ভাইটা কি করে ও এখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আর তোমার বাবা এখনো কি কুয়েতেই আছেন এখন যাওয়া আসার মধ্যে আমিও যাই আসি এরকম তার মানে তিনি ফিরবেন না বাংলাদেশে না ওখানে থেকে যাবেন ফিরবেন হ্যাঁ ওখানে থেকে তিনি কি করেন আসলে বাবা মেরাইন ইঞ্জিনিয়ার ওখানে মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়রে কাজ করেন এবং তোমার মা ওখানে আছেন না মা আমার সঙ্গে আচ্ছা তুমি তোমার মা আর ভাই এখানে আছি আচ্ছা বাবা এক মাস দুই মাস পরে চলে আসে আমিও হরতাল বিরতি পেলেও চলে যাই এখন কথাটা হচ্ছে বাবার বাবার সঙ্গ ছেড়ে মেয়েদের পক্ষে থাকা খুব মুশকিল একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত ধরো বিয়ের আগ পর্যন্ত বিয়ে হওয়ার পর তো একটা মেয়ে খুব সঙ্গত কারণেই তার স্বামী শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবে কিন্তু আমি যতদূর জানি যেহেতু আমি দুটো মেয়ের বাবা আমি আমি জানি যে মেয়েদের থাকা মেয়েদেরকে ছেড়ে থাকা কতটা কষ্টের এবং মেয়েটির জন্য কত কষ্টের তোমার এই অনুভূতির জায়গাটা কি রকম আমার তো ওই যে বললাম যে এই বাংলা চর্চাটা পুরোপুরি বাবার মাও আছে ডেফিনেটলি বলেছে কিন্তু বাবার বেশি ইচ্ছা ছিল যেমন আমি যখন জাস্ট ও লেভেলসটা দিয়েছি তারপরে আমাকে উপন্যাস পড়তে দিয়েছে আপনাদের বই পড়তে দিয়েছে যে এগুলো পড়ো তুমি না বুঝলেও পড়ো একটা চর্চা থাকুক তো বাবা সেই দিকটা কিন্তু আমাকে কাভার করেছে আর একজন বাবা একজন বন্ধুকে আমি পেয়েছি বাংলাদেশে এসে তিনি ছড়াকার আমিরুল ইসলাম আমি আমিরুলের প্রসঙ্গে পরে আসব আমি জানি কিন্তু যে আমিরুলের সঙ্গে তোমার বাবা মেয়ের সম্পর্ক এবং কি মধুর সম্পর্ক সেটা হতে পারে এটা আমি জানি আমিরুল প্রসঙ্গে আমি পরে কথা বলবো কিন্তু আমার যেটা জানতে চাওয়ার সেটা হচ্ছে যে কুয়েতে তুমি বেড়ে উঠছ সেখানে বাবা বাংলা লিখতে দিচ্ছেন তুমি ফ্রেঞ্চ শিখছ আরাবিক শিখছ ইংরেজি শিখছ বাংলা সেভাবে তোমার শেখা হচ্ছিল না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয় কিন্তু বাড়িতে তুমি শিখছিলে কথা বলছিলে এবং আমি তোমার উচ্চারণ শুনে বুঝতেই পারছি যে তুমি কতটা সুন্দরভাবে বাংলাটা শিখেছিলে গানের প্রতি ধরো ওখানে অন্যান্য অনেক কিছুই তো তুমি করতে কিন্তু বিশেষ করে গানের প্রতি আগ্রহটা কেন জন্ম মা গান করত মানে কোনো বাইরের কিছু না প্রফেশনালি না কিন্তু বাসায় গান করত আমার নানা উনি ভায়োলিন বাজাত বাঁশি বাজাত এবং মাকে গান শিখতে উদ্বুদ্ধ তিনি করেছেন মা আবার আমাকে শিখিয়েছে আমার হাতে খড়ি মায়ের কাছে মানুষের সঙ্গীতের শিল্পী তোমার তোমার বাংলাদেশে তোমাদের গ্রামের বাড়ি কোথায় কোন কোন জেলায় আমার দাদাবাড়ি মানিকগঞ্জ मोटामुटी भाव गान जगत मानूष तुम्हार बाबा इंजिनियर तुम्हारा थको एक मरुभूम मध्य सरकम जैगे बाड़ी गान शिखच बांगाली एसोसिएशन संगे जुक्त हुए नान रकम कलचाराल एक्टिविटीज करो एर मध्य थी तुम्हार गान प्रति जो आग्रह जन्माल से मायर कारण मायर कारण जन्मानो आग्रह थे तुम्हें आजकल कणाल हो उठले एर ये शुरूटा মায়ের কোন গানটি তোমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল যে এই যে আমি মায়ের মতো গান শুন বা গান শিখবো বা তোমার মা তোমাকে প্রথম কোন গানটি শিখিয়েছিলেন মনে আছে প্রথম গান মনে হয় মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি 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 ছড়া গান ছড়া গান শিখেছিলাম ছোটবেলায় তো মা বাসায় তো ওই গণসঙ্গীত করতেন ওগুলো শুনতাম একটা হারমোনিয়াম ছিল আমি আমি হারমোনিয়ামের চেয়ে ছোট ছিলাম शुक्रवार शुक्रवार छोट छोट प्रोग्राम पार्क करपक्ष बांगाली बेस पपुलर 
সেখানে আমি একটা লাল সোয়েটার একটা লাল স্কার্ট পরে আমার মনে আছে দুই দিকে দুইটা বেনি করে এই মোমাচি মোমাচি আমি পারফর্ম করেছিলাম কত বয়স 5 ইয়ার্স বা 6 ইয়ার্স এরকম হবে আর কি আচ্ছা এই যে পাঁচ বা ছ বছর বয়সে প্রথম হারমোনিয়ামের নাগাল পাচ্ছ না সেটা সেটা বেলো করতে পারছ না কিন্তু আমার তো আঙ্কেলরা মাঝে মাঝে টেবিলের উপরে উঠিয়ে দিত যে দেখা যাচ্ছে না ও টেবিলের জন্য ওকে দেখা যাচ্ছে না উপরে উঠিয়ে দাও তাহলে যদি দেখতে পাই তো সেইভাবে গান করে 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 প্রথম যখন তোমার মনে হলো যে না অন্য কিছুই না আমি সঙ্গীত শিল্পী হব এটা কবে আমার কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হতো যে আমি একটু নাচতে চাই একটু ড্যান্স শিখতে চাই আমার একটা মামি ছিল উনি ক্লাসিক্যাল নাচ শিখতেন ওনাকে আমি খুব চুপি চাপে বলতাম আমাকে একটু স্টেপস কাথক একটু স্টেপস শিখিয়ে দেন মা কেন যেন পছন্দ করত না নাচটা মার বরাবরই মনে হতো যে এটা ভবিষ্যতে হয়তো কন্টিনিউ করা যাবে না গানটা যেমন আমি যেখানে যেভাবে বসেই গাইতে পারছি নাচের ব্যাপারটা ওভাবে হয়তো কন্টিনিউ করা যাবে না এই জন্য মা আমাকে নাচটা অফ করে শুধুমাত্র গানের দিকেই দিত আবার আমার বাবা কিন্তু খুব ভালো শ্রোতা এবং ওখানে গরমের মধ্যে বাবা গাড়ি নিয়ে মরুভূমিতে বসে থাকতো আমি ক্লাস করতাম গানের ক্লাস করতাম কোনো দিন কোনো কমপ্লেন করত না সো মানে একজন খুব ভালো শ্রোতা আরেকজন খুব ভালো টিচার সঙ্গে ছিল সো গানটা শেখাতো মাঝে মাঝে রেওয়াজ না করলে খাবার দিত না এরকম প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা একটি বিরতি নেব বিরতির পর আবার হে বন্ধু হে প্রিয় আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলু আইসক্রিম এবং কোনাল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার হে বন্ধু হে প্রিয় অনুষ্ঠানে ফিরছি আমাদের সঙ্গে লাভেলু আইসক্রিম এবং আইসক্রিমের মতো একটি মেয়ে কোনাল কোনালের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম তার ছেলেবেলার অংশটুকু আমরা পার হয়ে এলাম তার গানের জগতে আসার জায়গাটা পার হয়ে এলাম এখন আমি শুনতে চাই তার বড় হয়ে ওঠার সময়টি সেটাও কুয়েতে এবং পড়াশোনা সেখানে এই পড়াশোনার জায়গাটি নিয়ে আমি শুনতে চাই সেখানকে স্কুলগুলো কেমন ছিল কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত তুমি গিয়েছিলে ওখানকে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছিলে এই জায়গাগুলোর স্মৃতি আমি একটু জানতে চাই স্কুলটা ছিল আমাদের আমার ইন্ডিয়ান স্কুল ব্রিটিশ মিডিয়ামের তো ওখানে অনেক অনেক দেশের মানুষ সেখানে ছিল ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আফগানিস্তান আরবিক অনেক ইজিপশিয়ান অনেক ছিল বাঙালি খুব কম আমরা কয়েক হাতে গোনা কয়েকজন ছিলাম বাট ইট ওয়াজ লাভলি কারণ ইন্ডিয়ার আমাদের মধ্যে মানে কালচারালি তো খুব একটা ডিফারেন্স নেই কোয়াইট সিমিলার শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা আর কি তো সেখানে বাংলাটা নেই এটাই একটু মন খারাপ হতো যে বাংলা নেই কোনো বাট দেন ওখানে এক্সটার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো এই ইন্ডিয়ান বাঙালিরা ছিল না ওখানে তাদের সঙ্গে তোমার খুবই কম হ্যাঁ খুবই কম সেটা যেমন আমি যেখানে গান শিখেছি রবীন্দ্রভারতীর অ্যাফিলেটেড অ্যাকাডেমি ওই কমিউনিটিটা আবার ইন্ডিয়ান বাঙালিদের কমিউনিটি সো ওখানে আবার কিছু দেখা হয়েছে মোস্টলি এগুলো ছিল সাউথ ইন্ডিয়ান কেরলাই তামিল গোয়া এই দিক এই বেল্টটা ছিল আর কি সো ওই দিকে দেখা হয়েছে তারপর তো কলেজটা তো একসঙ্গেই আমাদের প্লাস টু সিস্টেমস ও কলেজটা একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিটা ছিল একটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ওখানে আবার ইন্ডিয়ানরা কম আরবরা বেশি ছিল আমি একা বাঙালি ছিলাম সেখানে আরব ছেলে মেয়েরা বেশি আরব ছেলে মেয়েরা বেশি ছিল সব ইজিপশিয়ান প্যালেস্টিন সব জায়গাকার ছিল সিরিয়ান অনেকে ছিল সো সেখানে আরবসদের সাথে সেখানে একটা দেখা সাক্ষাৎ ওরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারত না যে এশিয়ানরা ওদের চেয়ে ভালো পড়ালেখায় হতে পারে সো এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা এশিয়ানরা খুবই ভালো করতাম পড়ালেখায় ওরা এত ভালো করত না ওদের তো টাকা অনেক কিন্তু বুদ্ধি একটু কম ছিল বাট ওরা মেনেই নিতে পারত না এবং ওরা বলতো যে ও মাই গড় তুমি বাঙালি আমাদের বাসার যারা আমাদেরকে হেল্প করে কাজে ওরাও বাঙালি মানে ওরা বিলিভই করতো না এশিয়ানরা এসে এখানে পড়তে পারে মানে ওদের একটু অবজ্ঞা করার প্রবণতা ছিল টাকার টাকার শক্তিতে এবং আমি শুনেছি যে ওই অঞ্চলের মানুষ কিছু কিছু আমি দেখেছি ওই বিদেশে যে তারা খুবই রুড খুবই রুড খুবই রুক্ষ ব্যবহার করে কিন্তু খুবই রুড হ্যাঁ এবং বাঙালি জানে না আমরা অনেক বেশি জানি আই এম সো প্রাউড টু সে 
এবং আমাদের অর্জন আমি আমি মনে করি অনেক বেশি এনিওয়ে সো ওখানে আমি পড়তে পড়তে বাংলাদেশে আমি ভেকেশনে আসলাম এসে তখন এক সেরা কণ্ঠের আমি অ্যাডভার্টাইজ দেখলাম এবং আমার আশেপাশের বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে আমাকে বলল যে ওয়াই ডোন্ট ইউ গো ফর ইট তখন আমি ওখানে নিলাম এবং তখন আমি চ্যাম্পিয়ন হলাম এরপর তো আমাকে ওই কুয়েতের ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসতে হয়েছে এটা কত সাল फ्रेंडस কুয়েতের আঙ্কেল আন্টিরা প্লাস আমার আত্মীয় স্বজনরা যারা আছে সবাই মিলে বাট সেরা কণ্ঠটা তো হয়েছে চ্যানেল আইতে চ্যানেল আইতে হ্যাঁ সেখানে এই প্ল্যাটফর্মটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ আমি বাইরে বড় হওয়া একজন মানুষ বাংলাদেশের আত্মীয়বাদে কোনো বন্ধু ছিল না আমার কিছু চিনতাম না বুঝতাম না আমি ভেবেছি যে আমার গান নিয়ে কিছু করতে হবে কিন্তু কোথা থেকে মানে ওয়ে উড আই স্টার্ট আমি সেই স্টার্টটা জানতাম না সেরা কণ্ঠ আমার জন্য স্টার্ট ছিল অনেক বড় একটা সিঁড়ির শুরু ছিল এই যে শুরুটা ছিল তুমি বাংলাদেশে এলে সেরা কণ্ঠ আয়োজন করলো চ্যানেল আই সেখানে ফরিদুর রেজা সাগর শাইক সিরাজ এবং আমিরুল ইসলাম লেখক এরা তিনজনে অত্যন্ত বিখ্যাত তিন 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 ক্ষেত্রে আমিরুল ইসলাম বাংলা একাডেমি প্রাইজ পেয়েছেন তার লেখার জন্য ফরিদুর রেজা সাগর বাংলা একাডেমি প্রাইজ একুশে পদক এবং অন্যান্য বিভিন্ন পদকে ভূষিত আর শাইক সিরাজ তো মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন একজন মানুষ এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি লক্ষ্য করেছি তোমার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক তারা তোমাকে খুবই স্নেহ করেন এবং আমিরুল তোমাকে মেয়ে বলেন জি আমিরুল সব সময় মানে আমিরুলের মতো প্রাণবন্ত মানুষ আমি খুব কম দেখেছি আমাদের অনেক আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি আমিরুলকে তারও একটা গভীর ভালোবাসা আছে আমার প্রতি এবার দেখলাম যে বই মেলাতে তার একটি বই বেরিয়েছে কবিতার ছড়ার বই সেখানে বইয়ের ফ্ল্যাপে সাধারণত লেখক তার নিজের একা একটি ছবি ছাপে কিন্তু সেখানে আমার সঙ্গে ওরা এক্স্যাক্টলি আপনার সঙ্গে ছবি ছেপেছে এটা দেখার ফলে আমার মনে হলো যে এই ছেলেটির আমার প্রতি একটা গভীর ভালোবাসা আছে এবং তোমাকে সে মেয়ে মনে করে এই সম্পর্কটা ডেভেলপ করলো কিভাবে বই মেলা থেকে মানে আমি তো আমার কম্পিটিশনের অনেক পরে আসলে সবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কিংবা ওই ডিপ একটা কানেকশন হয়েছে বই মেলাতে আমি একবার ঘুরতে গিয়েছি তো উনি আমাকে দেখেছেন এবং বললো আরে তুমি এসছো চলো তোমাকে বই কিনে দিই উনি কিন্তু অনেককেই বই কিনে দেয় নট নেসেসারি খুব ক্লোজ কেউ হতে হবে তা না বই মেলাতে গেলেই বই এক একতগুলো বই কিনে দেয় আমাকে কিনে দিল এবং আমার মনে হলো ওই যে আমার বাবা আমাকে উদ্বুদ্ধ করতো পড়তে উনি ঠিক তাই ওরকমই আমাকে গানের বই অনেকগুলো কিনে দিয়েছিল আমি আমি বললাম উনাকে তো অনেকে গুরু বলে ডাকে অনেকে বস বলে ডাকে অনেকে অনেক রকম বলে ডাকে আমি বললাম না আপনি আমার বাবাই হতে পারেন এভাবে আমাকে পড়তে শিখতে জানতে এই রকম উদ্বুদ্ধ আমার বাবা করতেন এবং সিন্স আই এম নট উইথ হেম অ্যান্ড হিজ নট উইথ মি আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটা সেই স্থানে আপনি থাকতে পারেন অ্যান্ড দেন ভিউ আর ভেরি গুড ফ্রেন্ডস জাস্ট লাইক এনি ফাদার ডটার অফ দি ওয়ার্ল্ড এবং একটি বই তিনি লিখেছেন কোনালের বাবা বন্ধু আমার নামে একটি বই লিখেছেন অসংখ্য ছড়া লিখেছেন তার সঙ্গে ঝগড়াও হয় তার সঙ্গে মানে বাবা মেয়ে যা হয় কোনো একটা পরন্ত বিকেলে আমরা এমনি বসে আছি উনি গল্পগুচ্ছ বের করলো আমাকে কিছু পড়ে শোনালো কিংবা কোনো একটা গানই হয়তো আবৃত্তি করে শোনালো বা বলো মা ওই গানটা ধর তো একটু গানটা শুনি চোখ বন্ধ করে উনি থাকলো আমি একটু গান শোনালাম এইরকমই তোমার বিয়ের কার্ড আমিরুল আমাকে পৌঁছে দিল বাংলা একাডেমির একটি বইমেলার একটি স্টলে অনন্যার স্টলে পৌঁছে দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছে আমার হাতে দিতে পারেনি আমি ছিলাম না তখন তা আমি কার্ডটা পেলাম পেয়ে আমি আমি রেখে দিলাম কার্ডটা আমার কাছে আমি বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে এলাম পরদিন কিন্তু আমিরুল আমাকে একটা ফোন করলো মিলন ভাই আপনি কি কার্ডটা পেয়েছেন তা আমি একটু ফান করার জন্য বললাম কিসের কার্ড আমি তোমার বিয়ে নাকি হ্যাঁ আমি আমি একটু ফান করলাম আমিরুলের সঙ্গে গম্ভীরভাবে বললো কি না আমার মেয়ের বিয়ে আমি আমি খুব এনজয় করলাম ব্যাপারটি তো এই যে বাবা মেয়ের সম্পর্কে এবং সেখান থেকে ধরো চ্যানেলাই একটা এত বড় একটা জায়গা সেখানকার মূল তিনজন মানুষ 
তোমাকে ছায়ার মতো আগলে রেখেছে এই ছায়ার মতো আগলে রাখার জায়গাটা কিন্তু খুব জরুরি খুবই খুবই তারা তোমার কাছে যা এক্সপেক্ট করেন একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তোমার বিবেচনায় তুমি কতটা দিতে পারছো আমার তো মনে হয় আমি কিছুই পারিনি আমার বাবা মা এবং তারা আমি খুব একটা ভিন্ন করে দেখি না একই কাতারে আমার বাবা মা যখন দেশে ছিলেন না আমার একা যখন স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমি তো বিদেশে বড় হওয়া মানুষ আমি একটুতেই এখানে মানে অ্যাডজাস্ট করাটা আমার শুরুর দিকে প্রবলেম ছিল যদি সাগর আঙ্কেল কিংবা আমিরুল বাবা তারা যদি আমার সেই ছায়াটা কিংবা তুমি করো আমরা আছি বা তুমি এখানে যেতে ভয় পেও না তুমি এগিয়ে যাও আমরা আছি এটা না বললে হয়তো আমার পক্ষে করাটা সম্ভবই হতো না সাগর আঙ্কেলকে দেখলে যেমন মনে হয় যে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত একজন মানুষ আসছে তার হৃদয়টা তার কলিজাটা তার চেয়েও বেশি সাদা এবং তার চেয়েও বেশি বড় এই মানুষগুলো আমাকে যে ভালোবাসা দিয়ে স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে এটা কোনো কিছু দিয়েই আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অবকাশই নেই তবে আমি চাই সারা জীবন যেন তাদের এই দোয়ার হাতটা আমার উপর থাকে আমি যেন তাদের এক্সপেকটেশন এক্সিড করতে পারি শোনো কোনাল এই সাগর শাইক সিরাজ আমিরুল আমিরুল আমাদের অনেক ছোট কিন্তু সাগর এবং শাইক সিরাজ আমার দীর্ঘ জীবনের বন্ধু আমি এদের এদের অন্তরটা কিন্তু আমি জানি সাগর ধরো একটু মোটা সোটা একটু খুব উদাস ভঙ্গিতে চলে কিন্তু ওর হৃদয়টা ওর শরীরের চেয়ে কোটি গুণ বড় ও মানুষের জন্য যেটা করে কোনো কোনো যাকে পছন্দ করে তার জন্য যা করে এর কোনো তুলনা হয় না কোনাল আমি আমি তোমাকে শুধু আরেকটি এই এই পর্বে আমি তোমাকে শুধু আরেকটি প্রশ্ন করছি সেটি হচ্ছে এই যে মানুষগুলো তোমাকে এত স্নেহ করছেন বা তুমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো সব কিছুর পেছনে কিন্তু একটি ব্যাপারই কাজ করছে তোমার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিভাটা আছে আদারওয়াইজ তুমি এই জায়গাটায় আসতে না তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হতো না আমরা তোমার এই সঙ্গীত জীবনের কথাগুলো বলবো আরেকটু বলবো যখন তুমি তোমার একের পর সিডি বেরোতে শুরু করলো তুমি টিভি প্রোগ্রাম করতে শুরু করলে দেশের সব বিখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি বসে তুমি গান করতে শুরু করলো করলে এর মাঝখানে তোমাকে নিয়ে আমার একটা বেদনা বোধ আছে সেই বেদনা বোধটা হচ্ছে আমি একবার ঠিক করলাম যে চ্যানেলাইতে একটি নাটক করব তোমাকে নিয়ে আমি সাগরকে বললাম যে আমি কোনালকে নিতে চাই না নাটক না সরি রাজ্জাক সাহেব আমার একটা সিনেমা আয়না কাহিনী আয়না কাহিনী রাজ্জাক ভাই আমাকে বলছেন নায়ক রাজ এত বড় সম্মানের মানুষ তিনি তিনি বলছেন যে আমি একটা নতুন মেক হচ্ছি মিলন ভাই আপনার 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 জানা আছে এটা একটা খুব মানে কিউট একটা মেয়ে আমার এই গল্পটার সঙ্গে মিলে যায় আমি বললাম যে একটি মেয়ের সঙ্গে গল্পটা মিলে যায় তার নাম কোনাল সে গানের শিল্পী আপনি একটু কথা বলেন তো রাজ্জাক ভাই বোধে কথা বললেন এবং তুমি বোধ হয় একটু ভয় পেলে যে আমি অভিনয় পারবো না একটা সিনেমা আমি কখনো অভিনয় করিনি তার ফলে তুমি অভিনয়টা করলে না আমার সিনেমাটাতে অভিনয়টা করলে না আমার কিন্তু একটু মনটা খারাপ হলো আমি ভাবলাম যে আরে এই মেয়েটা যদি একটু চেষ্টা করতে করতো ও তো পারতো পরে অনেক পরে আমি দেখলাম যে তুমি একটা নাটকে অভিনয় করেছ তখন আমার দুঃখটা আরো বেড়ে গেছে না আসলে রাজাক আঙ্কেল আর আমার কিন্তু রাশি এক আমরা দুজনই কুম্ভ রাশি আচ্ছা তো আমি খুব ছোটবেলায় এই জিনিসটা রাশি চক্রে দেখেছিলাম তখন থেকে তার ফ্যান তো অবশ্যই আরও বেশি ফ্যান হয়ে গেছে ওকে আমরা একই রাশির ওয়াও নায়ক রাজের সঙ্গে আমরা এক রাশি রাজাক আঙ্কেল যখন আমাকে ফোন করলো আমার কাছে আমার তখন হাত কাঁপছিল যে নায়ক রাজ রাজাক আমাকে ফোন করেছে মা এরকম একটা স্ক্রিপ্ট আছে হ্যান ত্যান আমি চাই তুমি করো আঙ্কেল আমি তো অভিনয় পারি না আমি কিভাবে করব মানে ওখানে তো শুধু এপি ইটস ইটস এ ফিল্ম এবং তার উপরে আমার মা আপনার এত বড় ফ্যান তার কাছে কয়টা নূরজাহান আছে সেই বলতে পারবে ভালো করে হ্যাঁ এবং এগুলো এই ভারী ভারী মোটা বই আমি ক্যারি করে নিয়ে গেছি কুয়েতে আমার জামা কম নিয়ে এই বিশ কেজির মধ্যে এই বইগুলো ক্যারি নিয়ে নূরজাহান তো অনেক অনেক বড় বই সাড়ে 1200 পৃষ্ঠা একদম তো আমার মা তো হিউজ ফ্যান সো আপনার একটা গল্প এবং সেটা ডিরেক্ট করছে নায়ক রাজা আজাক আই ওয়াজ লাইক নো ওয়ে আমি এটা তো পারবো না এটা অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি আমার কোনো অভিনয়ের উপরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই আমি গিয়ে ওখানে রাজাক আঙ্কেল আমাকে বকা দিবেন ভ্যাবা করে কাঁদবো মানে ইল বি আস আমি এটা পারবো না তো আমি আঙ্কেলকে অনেক বিনয় নিয়ে অনেকভাবে ছোট হয়ে আমি বলি আঙ্কেল প্লিজ আমাকে মাফ করে দেন আমি একেবারেই এটাকে ইয়ে করে বলছি না বাট আমি সত্যি 
থাকতেই পারবো না এবং আমি চাই না যে আমারও মন খারাপ হোক আপনার সামনে আমি কিছু অ্যাক্টিং করতে পারবো না আমার মন যেন খারাপ না হয় আমি বললাম আপনাকে আমি পুষিয়ে দেবো আমাকে একটা গান গাইতে দেন আমি গান গেই নেই অ্যান্ড আই স্যাং আমি এবং বাপ্পাদার সেখানে একটা ডুয়েট গান ছিল ইমন সাহার পরিচালনাই রাইট তো সেটা আমি করেছি বাট কোনাল আমরা এখানে আর একটা বিরতি নেব বিরতির পর আরও কিছু কথা প্রিয় দর্শক আমরা আবার বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার হে বন্ধু হে প্রিয় আবার লাভেলো আইসক্রিম আবার কোনাল প্রিয় দর্শক আবার আমরা ফিরছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছে কোনাল কোনাল এখন জানতে চাইব তুমি বাংলাদেশে সেরা কণ্ঠ করার পরে প্রথম খুব বড় অনুষ্ঠান কোনটা করলে অনুষ্ঠান নয় কিন্তু যেদিন আমি সেরা কণ্ঠ হলাম চব্বিশে ডিসেম্বর দু হাজার ঠিক তার পর দিনই আমি প্লেব্যাকের অফার পেয়েছি এটা মায়ের জন্য পাগল একটি ছবি ইমন সাহা ছিলেন আমার প্রাইমারি রাউন্ডের বিচারক এবং তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে কংগ্রাচুলেশনস ইউ হ্যাভ অ্যানাদার বিগ নিউজ ইউ হ্যাভ বিন সেলেক্টেড বাই দ্য প্রডিউসার ফর অফ প্লেব্যাক আমি তো আই ওয়াজ সো হ্যাপি ইমন দা আমাকে শুধু বললো যে এর আগে কিন্তু কয়েকজনের এখানে তিনি অডিশন নিয়েছে কিন্তু কয়েকজনই তোমাদের মতো এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছে তারা কিন্তু রিজেক্টেড হয়েছে সো বি কেয়ারফুল আমার মানিজ্যত রেখো সো আমি এবং পলাশ ভাই একটি গান করেছিলাম মায়ের জন্য পাগল ছবিতে এবং এটা আমার জন্য অনেক বড় ছিল যে এরপরে তোমার সলো অ্যালবাম বের হলো সলো অ্যালবাম বের হলো তার দুই বছর পর আমি দু বছর যাবৎ গান সিলেক্ট করে 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 দু বছর পর আমার সোলো অ্যালবাম বের করেছিলাম আমি যতদূর জানি তুমি সব ধরনের গান করো এমনকি আমি তোমাকে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে শুনেছি তো এই সব ধরনের গানে কি তুমি অভ্যস্ত হলে না তুমি কোনো বিশেষ গানের প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল নজরসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত লোকগীতি আধুনিক তুমি কি সব কিছুই করতে চাইলে না একটি বিশেষ কিছু করতে চাইলে গানটা তো শিখেছি ক্লাসিক্যাল কারণ ক্লাসিক্যাল না শিখলে আমার ভিত্তিটা সেভাবে হবে না ফাউন্ডেশনটা প্রয়োজন ছিল পুক্ত করে কিন্তু গানটা তো আমি ভালোবাসি বলেই গাইছি আসলে আমি কিন্তু প্রফেশনালিও গাইতে হবে তাও না আমি গাইছি কারণ আমি ভালোবাসি গাইতে এবং আমি সব গান গাইতে ভালোবাসি আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত যে গাই এটা কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার মতো হয় না কিন্তু আমি ভালোবেসে গাই আমি যতবার গাই আমি বলে নেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার আমাদের একটা কান তৈরি হয়েছে এক ধরনের এক রকমভাবে আমি কিন্তু ওভাবে গাই না আমি আমার মতো করে গাই কারণ ইট দিস ইজ মাই ট্রিবিউট টু রবীন্দ্রনাথ কিংবা টাগোর অ্যান্ড হিজ ক্রিয়েশন নজরুলটা আমি মার কাছে শিখেছি আমি যেহেতু ক্লাসিক্যাল শিখেছি সো নজরুল কামস ন্যাচারালি ওভাবে গাই ফোকটা আমি ভীষণ এনজয় করি আমি পৃথিবীর যেখানে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি আমি দেখেছি শুধু আমাদের দেশের নয় নন বেঙ্গলিরা কিভাবে ফোক এনজয় করে এবং আমরা একমাত্র যাদের কাছে এত বড় ফোকের ভাণ্ডার আছে সো আমি শাহ আব্দুল করিম মানে আমি তো বলি যে আমাদের ড্যান্স সংয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হচ্ছে শাহ আব্দুল করিম তার গান হাসন রাজার গান এই গান লালনের গান এত ফিলসফিকও সো এগুলো অনেক সময় হয়তো না বুঝেও গাই আমি যাই না কিন্তু একেবারে ভালোবাসার থেকে সো কেউ যখন আমাকে বলে যে ইউ আর ভার্সেটাইল সিঙ্গার আই ফিল গুড ইফ ইউ এনজয় অল কাইন্ড অফ সংস অন মাই ভয়েস আমি কিন্তু এনজয় করি সব গাইতে পার্টিকুলারলি কিছু যে আমার গাইতে হবে তা না আমি চ্যানেল আইতে একটা খুব বড় আয়োজন দেখেছিলাম সেটা সেটা বোধ হয় সুপ্রিয়া দেবী এলেন শামসুল হক অনুষ্ঠানটা করলেন উত্তম কুমারকে ট্রিবিউট করা হয়েছিল এবং সেখানে তুমি একটা গান গিয়েছিলে খুব সম্ভব সন্ধ্যা মুখার্জির একটি শুধু গানের দিন এই লগন গান শোনাবার আমি এই গানটা শুনে এত মুগ্ধ কারণ আমাদের ছেলেবেলা তো একদম আলোকিত করে আছে এই গানগুলো আমাদের আমাদের গানের কান তৈরি করেছে এই গান এবং সেদিন আমি যখন দেখলাম যে একটি এইটুকু একটা মেয়ে ওই গানটি এত সুন্দর করে গাইছে আমি বোধে পরে তোমাকে একদিন বললাম জি আপনি বলেছিলেন আচ্ছা এই যে পুরনো দিনের গানগুলো এই গানগুলো তুমি করো হ্যাঁ আমি শুনেছি আমার মা শুনতেন এই গানগুলো বিশেষ করে মা তো মান্নাদের শ্রদ্ধ মান্নাদের গানগুলো খুব শুনতেন এই গানগুলো তো এক রকমের রেয়াজ হয়ে যায় শুনতে খুব সহজ ততটাই কঠিন গাওয়া তাদের এক একটা মুরকি তাদের এক একটা পজ মানে ইফ ইফ আ পারসন ক্যান পারফেক্ট পারফেক্ট দি সংস 
যদি করতে পারে আমার মনে হয় যে তার গান গাওয়ায় আর কোনো বাধাই থাকবে না খুবই কঠিন গান এগুলো মানে কাজের সঙ্গে ইমোশন একসাথে মিলে তারা এত চমৎকারভাবে দিয়ে গেছেন তোমার এ পর্যন্ত অ্যালবাম কটা বের হলো সোলো অ্যালবাম আমার একটা বের হয়েছে এরপর তো সিঙ্গলস করে রিলিজ করেছি এখন আর অ্যালবাম হচ্ছে না সো সিঙ্গলস আমি কয়েকটা দিয়েছি মিক্সড অ্যালবাম অনেকগুলো বের হয়েছে আর সিনেমার গান কতগুলো অনেকগুলো হয়েছে সিনেমার গান আমার মনে হয় হান্ড্রেড প্লাস হবে সেগুলো সবগুলো যে মেইন স্ট্রিম ফিল্ম তাও নয় কিছু একেবারে কমার্শিয়াল ফিল্ম আছে কিছু মেইন স্ট্রিম ফিল্ম আছে মিলিয়ে আর কি এখন বিয়ের জন্য কি গান বাজনা বন্ধ রেখেছো গান বাজনা বন্ধ রাখিনি এখন তো শো এর সিজনটা চলছে শো কয়েকটা ছাড়তে হয়েছে আমাকে আচ্ছা শো করতে দেশের বাইরে যাচ্ছ না তুমি হ্যাঁ যাচ্ছি মানে বছরে কটা এরকম শো করা হয় তোমার আমাদের ইউজুয়ালি অফ সিজনে বাইরে শো গুলো করা হয় কারণ সিজনাল টাইমে তো বাংলাদেশে প্রচুর শো সো দেখা যায় যে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত আমরা বাইরে চলে যাই শোগুলো যখন আস তখনই ওদের সামার সো ওদের জন্য ভালো তখন আমেরিকাতে কিংবা ইংল্যান্ডে এর এই টাইমটা গুড ফর দ্যাম সো তখন চলে যাই আর কি তুমি যে একটি নাটকে অভিনয় করলে আমার ধারণা ফরিদ রেজা সাগরের ছোট কাকু সিরিজ এই এই যে অভিনয় করলে এবং তোমার ডিরেক্টর ছিল আফজাল হোসেন তো অভিনয়ের অভিজ্ঞতাটা কি রকম ভয়াবহ এবং বসে যতক্ষণ না পর্যন্ত সামনে ডায়লগটা ঠিক না হচ্ছে আমার তো ডায়লগ বলার সুযোগই নেই এই যে ব্যাপারটা এখানে অনেক বেশি অন স্ক্রিন ধৈর্যের একটা ব্যাপার আছে এই ধৈর্যটা মনে হয় গানের শিল্পীদের একটু কম আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি এখানে অভিনয় করছি ডিরেক্টর একজন থিয়েটার কর্মী আমার কো আর্টিস্টরা থিয়েটারের এবং আমি অ্যামেচিওর মানে এক্সট্রিম এদিকেও এক্সট্রিম দুটা মিলে তো একদম মানে হজবড়ল ব্যাপার আমাকে লাস্টে আফজাল আঙ্কেল বলছে আফজাল আঙ্কেল কিন্তু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে আমি উনি পিছন থেকে ডিরেকশান দিচ্ছে যখন দেখছে যে আমি থিয়েটারে ওইভাবে আর করতে পারছি না তখন বলছে শোন তুই আর কিছু করিস না আমি তোকে যা বলছি তুই তা করছ তুই উপরে তাকা মিট মিট করে আমি মিট মিট করে উপরে তাকাচ্ছি এত নিচে তাকা আমি নিচে তাকাচ্ছি মানে এরকম অবস্থা ছিল আর কি বাট এন্ড অফ দ্য ডে ছোট কাকু আমার ভীষণ প্রিয় একটা গল্প এবং সিরিজ তো ওটা করতে পেরে আই ওয়াজ হ্যাপি এবং এখন যেহেতু শুরু হয়েছে এখন নিশ্চয়ই আমি রাজা কাঙ্কালকে আবার বলবো সেই দিনে রাজা কাঙ্কালের সাথে দেখা হয়েছে আঙ্কেল আবার আমার কাছে আফসোস করলো আমি বলে আসছি আঙ্কেল এইবার আমি করবই আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সো নাও আমি রেডি নিজের জন্য কি স্বপ্ন দেখো কোনাল আমি বাংলাদেশে একটা মিউজিক হিলিং এর একটা ইনস্টিটিউট করতে চাই মানুষের রোগ আরোগ্য করতে চাই সঙ্গীত দিয়ে এমনি তো আমার একটা সংগঠন আছে স্মাইল স্মাইল দিয়ে আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে টুকটাক করি এটা কিছুই কি ধরনের কাজ করো এটা মানুষের পাশে থাকার কাজ আমরা কিছু মানুষকে যারা পারছে না হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি তাদের চিকিৎসা আমরা করাচ্ছি শীতের সময় যা লাগে সেটুকু করছি বন্যার সময় যা লাগে সেটুকু করছি বাট এটা তো কোনো পারমানেন্ট সলিউশন না সো আমরা রিসার্চ করছি হাউ টু ফাইন্ড এ পারমানেন্ট সলিউশন ইউজুয়ালি ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন এম্পাওয়ারমেন্ট কিংবা তাদের এইডে আসার কাজগুলোই আমরা বেশি করি বা করতে চাই আমার মিউজিক হিলিং ইন ইনস্টিটিউটটা আমি জানি যে সময় লাগবে বাট ওটাও আমি করব ইনশাল্লাহ আমরা তো মানে নেই কিন্তু আমরা থেরাপিটা মন খারাপ হলে গান শুনি আমার একলা লাগলেই শুনি যদি কেউ ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একটা এটা কিন্তু থেরাপি হচ্ছেই এটা কি আই টু সাইন্টিফিক টার্মে মিউজিক হিলিং এর যে ব্যাপারটা সেটার একটা ইনস্টিটিউট করতে চাই কোনাল তুমি জানো যে এই বাংলাদেশ যে স্বাধীন বাংলাদেশটিতে আমরা বসে আছি উনিশশো একাত্তরে এই দেশের জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল নয় মাসের একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি এই প্রিয় বাংলা দেশটিকে নিয়ে তোমার স্বপ্নটা কী রকম দেশটি নিয়ে তুমি কি স্বপ্ন দেখো আমি যখন দেশের বাইরে যাই আমি প্রতি মুহূর্তে এটা উপলব্ধি করি আমার দেশের মানুষের মনটা আত্মাটা কলিজাটা কত বিশাল কতই ভালো মানুষ আমরা অনেক সরল আমরা এই সরলতার কারণে অনেক সময় অনেক ভুল করে ফেলি রাস্তাঘাটে আচার আচরণে ব্যবহারে কিংবা যাই হোক কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু অনেক বড় মনের একটা কি বলবো জাতি এবং আমি তো ভীষণ আশাবাদী আমরা যে হারে এগোচ্ছি এখন 
আমরা খুব শীঘ্রই সেই হিমালয় চূড়ার উপরে চলে যাব এবং আমাদের কেউ আটকে রাখতে পারবে না আমাদের প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবাই যে লিডারশিপটা আমরা এখন পাচ্ছি আমি আশা করছি যে এই লিডারশিপের আন্ডারে এবং আমরা যেভাবে এগোচ্ছি আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাব কুণাল আমি এখান থেকে বিদায় নেব এখন তোমার সঙ্গে আমার কথা আজকের মতো শেষ কিন্তু তুমি একটি গান শোনাবে আমাদেরকে আমাদের দর্শকদেরকে কারণ তোমার মতো একজন শিল্পীকে পেয়ে আমাদের দর্শকরা গান শুনবেন না এটা তো হতেই পারে না প্রিয় দর্শক আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে হে বন্ধু হে প্রিয় অনুষ্ঠান থেকে আমার সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন কোনাল তাকে আমি রেখে যাচ্ছি আমার সঙ্গে আরও ছিল লাভেলো আইসক্রিম লাভেলো আইসক্রিম এবং ইমদাদুল হক মিলন এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছে কোনালকে রেখে যাচ্ছে একটি গান শোনাবার জন্য তবে যাবার আগে আপনাদের কাছে আমার আমার একটি অনুরোধ আছে আমরা অনেক অনেক কষ্ট করে এই দেশটিকে একটি অনেক বড় জায়গায় নিয়ে এসেছি আমরা তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এই দেশটিকে স্বাধীন করেছি আমরা যেন প্রত্যেক দিন অন্তত একবার মনে করি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন কোনালের গান শুনুন স্বপ্ন মেলেছে ডানাইছে মানে না মানা উড়ালিয়া উড়ে যেতে চাই সারা খান জানি না কেন যে লাগে রে নতুন সবে বদলে গেছে পৃথিবী কি যে হল আমি কি দু চোখে যা দেখি লাগে রে বড় আপন রং বাহারি রং লেগেছে বনে বনে সুখের ভাগন বন বনানি দেখো সে যেছে ফুলে ফুলে প্রেমের গানে গানে জানি না কেন যে লাগে রে নতুন সবে বদলে গেছে পৃথিবী কি যে হল আমি কি দু চোখে যা দেখি লাগে রে বড় আপন